好，我们现在面对到拆解的过程要注意，要不然如果你没有拆好的话，哈，每一次开机的时候，客户端就会有很长的等待时间。这个等待时间会去寻找 i s k y 的 Target Server。那如果你没有去做这个删除的动作，它会每次开机都会等很久，甚至关机也会等很久。这件事情是很重要，尤其在你维护主机的时候。所以你看，这个指令是这样讲的哈 i s c a r c a d n m no 节点，它的 target， 它的 target i q n 是多少？它的 portal 是254或是谁？好，是哪台主机 ？dash o delete， 重点在这个 delete， 把这个 portal 的记录清除，清除之后，才开机时才不会再重新登入。好，这个地方要注意。很多的人在做了 iSCSI 的实验之后，因为忘记做删除的动作，而导致从每次重开机或关机的时候都有很长的等待时间，因为他要放弃，他需要等一个很长的秒数哈。所以你要看到，在操作这部分的过程的时候要注意。现在我开始拆哈，这些是现在是挂上去的哈，所以我要先写在 u m a l sdb 跟 sda。然后你看 D F， 这两个就不见了。那不见不能算，还有什么？你要去修改 F S table， 先卸载，然后到 F S table 这边杀掉。好，杀掉之后存档，让 F S table 开机时不会挂载。但这样还不算，为什么？因为 I S G A C 在开机的时候它会启动，所以你要先确保 I S G A C 的服务 Check Config。i s c a s i off 开机不会启动，最后再加上，好，这个登出，登出之后再加上 dash o delete， 没有做这个 delete 的动作，下次重开，他又来烦你了。好，所以。你要一定要小心这个事情，这个事情，这个事情是在很多设定 i s c a s i 的主机上面出现的一些困难。你不要说做完了 i s c a s i 之后，我哪一次做了哪个实验，然后结果从此以后重开机都变慢，那你你抱怨没有用，因为你知道，你你会知道 i s c a s i 如果没有开或没有没有清除的话，它一定会想办法去挂 s c a s i 的 server。那结果因为挂不到 s c a s i 的 server， 它就。一直停在那边卡很久啊，这所以这个是很多人在刚开始做这件事的时候很容易遇到的状况。你好，我现在把它关掉。那等一下我重开机的时候，它就会很顺，可以吗？好 i s c a s i 是现代近代的网络应用上面非常重要的一环。Windows 也有 i s c a s i 的功能 ，Linux 也有 i s c a s i 的功能，所以在实际操作的时候，你可以去整合 Windows 跟 Linux 的主机。去做这些东西，你看开重开机是非常顺利的啊，它并没有去任何的延宕，然后开机的时候也应该是非常顺利的，因为我完全的把 i s c a s i 启动的过程都关掉了啊，这是这件事情要非常非常的注重，因为要不然你每次做完 s c a s i 之后，对你的电脑开机就不正常，那就很难跟人家交代。好，所以这个删除的动作我们一定要讲。还有刚刚在挂载的时候使用的是 UUID， 请你切记。在使用 i s c a s i 挂载时，一定要使用 UUID， 好，因为 s c a s i 的顺序会因为你有没有拔插那个呃外接装置而会有有会有差别，好，它会直接跟 USB 或者是其他的外接装置连接的时候会有这样的问题，好，所以以上你看开机很正常哈，开机的过程还有内容都很正常，所以你可以把我们这里 target 的记录。啊，登出登出归登出，下次重开机它还是会再登入一次，所以登出之外一定要做删除的动作。好，所以这边要请请你记得，我们 i s c a s i 储存装置或者是所谓的我网络啊档案分享服务的一系列的主题到这边完完毕。好，谢谢大家的观赏，下次再见。